Ну, давай с наших любимых героев начнем, да, с пропагандистов российских. В пятницу вот только-только свеж, свежеиспеченный скандал. Сеть подорвал пост Маргариты Симоньян. Снова она завела эту свою волынку про украинских Оксан, про Киев, столицу Украины. Ром, ну вот как тебе кажется, что в последнее время с ними происходит? Они вот как бы выполняют, выполняют, выполняют поставленные задачи, да, топят украинских детей, призывают их сжигать, но пару раз в неделю дают в зад, как выражается сама же Маргарита Симоньян, и начинают вот как-то то ли мимикрировать, то ли прощупывать какую-то почву. Что происходит? Что случилось? На самом-то деле тут нужен контекст понимать. Дело в том, что она написала это 4 ноября, когда на России празднуют День народного единства. Это какой-то очень странный праздник, который э, в нормальных странах обычно называется Днем независимости, но в связи с тем, что Россия не может определиться, от кого она стала независимой, они спустя 400 лет придумали, как они э, победили поляков, если не ошибаюсь, в 1612 году и спустя 400 лет уже Путин ввел новый праздник, День народного единства, праздник новый. С 2005 года они его празднуют. Вместе, кстати, он появился вместе с Георгиевской так называемой лентой. Ну, это так для понимания. И вот в рамках этого концепта народного единства они пропагандируют обычно вот этот свой многонациональный российский народ. Русский мир с э, э, кадыровскими акцентами и так далее, и так далее. Так вот, в рамках вот этой конструкции, которую строит э, российский рейх, э, мы, э, мы русские. Кстати, почему мы так хорошо воюем, как выяснилось? Потому что мы русские. А я тогда задаюсь вопросом, а что ж вы тогда так воюете, как вы воюете? Значит, вы не русские? Ну, в общем, все там перемешалось, но э, главный ее посыл э, э, заключается в следующем, что Украина – это часть России, а тот, кто против, будет убит. Э, ну, это мы, живущие в Украине, чувствуем на себе. В любом, где бы ты ни находился на территории Украины, ты находишься в зоне риска в меньшей или большей степени. Э, ну, все это осознают, потому что мопеды, ракеты, ну, и так далее. Конечно, парням на переднем э, фронте, на переднем линии значительно тяжелее, в тысячу раз тяжелее, но факт остается фактом. То есть вот этот вот подход их, э, Украина наш, он э, фиксируется в этом посту. Э, давай вспомним, что э, Маргарита писала, извини за такой длинный развернутый ответ. Почему? Потому что она, э, да, это такая принцесса Рейха, э, страшная, ну, или зла имеется в виду, она одна из самых проинформированных, она одна из самых влиятельных в системе российской власти, потому что это не про журнализм, это вот как раз вот про министерство пропаганды. И вот, когда началась война, полномасштабное вторжение, она за несколько дней написала, что, ой, через пару дней я буду в Борисполе, она собиралась на самолете лететь. Ну, вот до сих пор летит. Поэтому тут нужно просто понимать, что это, что откуда вытекает. Заметь, она написала об этом, а потом маньяк, то есть Владимир Путин, рассказывал о том, что я очень хорошо отношусь к украинцам, очень хорошо. Но только если ты говоришь в Украине, что ты украинец, и ты встретился с российским солдатом, тебя просто застрелят. Потому что ты автоматически бандеровская сволочь. То есть все очень просто. Мы украинцев любим. Но если ты за свою страну, значит, ты автоматически становишься нацистом. Врагом России. Да, хотя если говорить о нацизме, то... Тут уже ни у кого сомнений нет, кто является нацистом, нацистским государством и носителем вот этой вот фашистской идеи. 